A rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. Um anúncio foi feito pelas redes sociais da família real britânica. A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã, informou a Casa Real Britânica. Os quatro filhos da rainha, Charles, Anne, Andrew e Edward, foram até a Escócia quando foi anunciado que a rainha estava sob supervisão médica. Seu neto, o príncipe William, também foi até o castelo de Balmoral. Com a morte da monarca, seu filho mais velho, o príncipe Charles, deve assumir o trono do Reino Unido e de outros 14 países sob chefia do monarca britânico, como a Austrália e Canadá. A saúde de Elizabeth era motivo crescente de preocupações desde outubro do ano passado, quando foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames médicos, que nunca foram detalhados. Desde então, ela reduziu consideravelmente sua agenda, com aparições em público cada vez mais raras e sendo observada caminhando com dificuldade com o auxílio de uma bengala. A rainha Elizabeth II assumiu o trono britânico em 1952, sendo coroada em 1953. Era filha de Jorge VI e tornou-se rainha por ocasião da morte de seu pai. Sua ascensão ao poder era improvável, uma vez que ela era filha do segundo herdeiro na linha de sucessão do trono inglês. Elizabeth ficou noiva e casou-se em 1947 com Philip, príncipe da Grécia e Dinamarca. Desse casamento nasceram quatro filhos. Elizabeth II é a monarca de reinado mais longevo da história da coroa britânica. De nome Elizabeth Alexandra Mary, conhecida a partir de 1952 como Rainha Elizabeth II, nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Era filha de Albert Frederick Arthur George, o duque de York, e de Lady Elizabeth Bowles Lyon. Durante o nascimento de Elizabeth, o rei do Reino Unido era George V, e seu pai, o duque de York, era o segundo na linha de sucessão ao trono inglês. Quando Elizabeth nasceu, ela se tornou a terceira na linha de sucessão, estando atrás de seu tio Edward, filho mais velho de George, e George, o duque de York e seu pai. Elizabeth não era uma das mais cotadas para assumir o trono britânico, já que seu tio Eduardo era primeiro na linha de sucessão, e caso ele tivesse filhos, eles teriam a frente de Elizabeth na linha sucessória. O ano de 1936 foi um momento de virada importante na vida de Elizabeth. Foi nesse ano que seu avô, George V, faleceu. Com isso, o seu tio coroado tornando-se Eduardo VIII. Entretanto, o reinado dele durou menos de um ano, porque ele abdicou do trono para casar-se com uma norte-americana divorciada, chamada Wallace Simpson. Com isso, Elizabeth tornou-se a herdeira imediata ao trono britânico. No entanto, como mencionado, se seu pai tivesse um filho, este tomaria seu lugar na linha de sucessão. Quando seu pai foi coroado rei do Reino Unido, Elizabeth tinha apenas 10 anos de idade. Aos 25 anos, Elizabeth tornou-se rainha do Reino Unido, no dia 6 de fevereiro de 52, o dia que seu pai, Jorge VI, faleceu. No último ano de reinado de Jorge, sua saúde estava muito debilitada, em razão de um câncer de pulmão, doença que o matou. Elizabeth então assume o trono tendo conquistado a marca de rainha mais longeva. Em 2017, ela recebeu o Jubileu de Safira, uma homenagem por ter completado 65 anos no trono. Ela é a única monarca a receber esta homenagem em toda a história da monarquia britânica, o que significa que nunca antes na história um monarca britânico ficou tanto tempo no trono. Seu filho, Príncipe Charles, nascido em 1948, é o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico. O filho mais velho de Charles com Diana, conhecido como Príncipe William, por sua vez, é o segundo na linha de sucessão. Apesar de não ser muito popular entre os britânicos, Charles deve assumir a coroa. No comunicado sobre a morte de Elizabeth, Príncipe Charles já é tratado como rei. Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para nós. Mais vídeos a qualquer momento do dia.